നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ കുട്ടിയാണ് അത് എന്നും പറയണ ഉമ്മ പറയണ കേൾക്കും വലുതായി വരുമ്പോ അതിന്റെ മനസ്സ് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്ക തിരിച്ചറിവ് വരിക ആണല്ലോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആ കുഞ്ഞ് എന്നാ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കും കാരണം നാല് വയസ്സായപ്പോഴേ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇതാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഉമ്മ ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല വേണ്ട അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചോണ്ടാ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ സ്വന്തം മകൾക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ലാതാവും പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് ആ ആ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയന്റെ ഇത് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പാന്റെ പേര് കെട്ടിട്ട് എന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ആരോപണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വെക്കാം കുട്ടീനെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയും അടുത്തുള്ള പള്ളിയുടെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ അച്ഛനെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം കുട്ടിയെ മൂത്ത കുട്ടിയോട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും അവകാശം കൊടുത്തോണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് മേജർ ഇത് വരുന്നത് ഗോൾഡ് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് ഗോൾഡ് കൊടുക്കാന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അത് നാളെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറയും അതുണ്ട് ഗോൾഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ എത്ര തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതും ചെലവിനുള്ളതും ഈ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ഓൾറെഡി കമ്മീഷനിൽ പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടെ വളരെ കുറവാണ് ആ കുട്ടി സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടികളുമാണ് രണ്ടു പേരുണ്ട് പതിനാലായിരം ഉറുപ്പ്യാണ് ഒരു മാസം അയാൾക്കുള്ള ചെലവ് വാടകയില്ല പിന്നെ അയാളുടെ എന്നാ കൊറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഉമ്മയ്ക്കോ എന്നൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര വേണമെന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ ന്യായമായിട്ടുള്ളത് പറയണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ കച്ചവടക്കാരോട് സംസാരിക്കണ പോലെ ഒന്നും പറ്റില്ല അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നല്ല ഞങ്ങളല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് എത്ര ആവശ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ അത് ജീവിക്കുന്നവര് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പിന്നീട് സംസാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് അല്ല സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോ സ്കൂളിന്റെ ഫീസ് സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഓരോ കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരം വെച്ച് രണ്ടും രണ്ടും നാലായിരം രൂപ അപ്പം രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഏഹ്ലോ അത് ആ കുട്ടി വേണ്ട അല്ല റഷീദ് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് കുട്ടികളെ വർഷം വർഷം കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചപ്പിച്ചാൽ പോരാ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഒരു തലാക്ക് ചൊല്ലുമ്പം വേറെയും പ്രൊഫഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ത്രീ ഓഫ് മുസ്ലിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് അവരുടെ തലാക്ക് ചൊല്ലുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവരുടെ അവകാശമാണ് അവകാശമാണ് അത് മറ്റാർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ റഷീദ് മസിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി കൊടുക്കണം അതിനേക്കാളും ഭേദം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് മാറി കിട്ടും ഈ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന എത്ര രൂപ കൊടുക്കും മൂവായിരം വെച്ച് കൊടുക്കാം മൂവായിരം അല്ല പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ്സ് വിടൂ ഡ്രസ്സ് വിടൂ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കണ്ടേ പാലും മുട്ടയും ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു ദിവസം പോരല്ല മുപ്പത് ദിവസം വേണം
സ്കൂ ഓട്ടോറിക്ഷ വേണം സ്കൂളിൽ പോകണം ഇതെല്ലാം വേണ്ടേ പൈസ വേണ്ടേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്ക കൊടുത്തേക്ക് അല്ല റഷീദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ അവർ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല വീട്ടിലെ ചെലവ് നിങ്ങളാണോ വീട്ടിലെ ചെലവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവര് നിങ്ങളുടെ ലീഗലി വെഡഡ് വൈഫ് ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അനി അവരെ തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടകാര്യം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നും അല്ല ഇത് നിയമമാണ് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മൂവായിരം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് നാലായിരം റുപ്യ കുറഞ്ഞ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒന്നേകാല ലക്ഷം റുപ്യ നിങ്ങളെ എത്ര എന്നാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡേറ്റും കൂടും കല്യാണം കഴിച്ച മക്കളും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെറുതെ തമാശ കാര്യമാണോ അത് ആ കുട്ടി ഒരു മണ്ണെണ്ണ കുടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് പെരുമാറ്റ ആ പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നല്ല നിലയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പറയണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്ന് കല്ല എത്ര നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങൾ തലാക്ക് ചൊല്ലുവെങ്കിൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അവർ രണ്ട് മാസത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയോട് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ തലാക്ക് ചൊല്ലുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ വരുള്ളൂ ചൊല്ലുവല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നടക്കില്ല അതൊന്നും നടക്കില്ല കാരണം ഒന്നേകാല ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ അത് നിങ്ങളുടെ പൈസ അല്ല അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ കൊടുത്ത പൈസ അപ്പൊ അതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്ക പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ആ ഉള്ള സ്വർണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം റുപ്യ വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാസം കൊടുക്കും അല്ല അത് ഈ പത്തില് പെടുമല്ലോ അല്ല അത് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാലോ അല്ലാതെ അത് ആര് ആര് ആരിപ്പം ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും തർക്കിച്ചോണ്ട് നിക്കുക അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ഓ ഇനിയിപ്പോ കോടതി അത് എഴുതി മേടിക്കും വേണം എന്റെ പണ്ണങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി അല്ല അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇവരുടെ ഒരു ഇൻവെന്ററി ഇപ്പൊ വാങ്ങിക്കാം ഒരു പേപ്പറിലെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു വള ഇത്ര പവൻ അവർക്കറിയാലോ ഇവരുടെ സ്വർണം അത് അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വ്യക്തമല്ല അവർക്ക് വലിയ വള രണ്ട് പവനാണ് വലിയ മാല മൂന്ന് പവനാണ് പിന്നെ വള ഒരു പവനും മോതിര അരപ്പനും പിന്നെ കമ്മിന്റെ ഒറ്റ തോണേ ഉള്ളു പിന്നെ താലിമാല രണ്ട് പവനും അവർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അറിയാം കോപ്പി നാളെ പള്ളി കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ആരും തർക്കം പറയില്ല മറ്റത് നാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയില്ല അത് അവനാന്റെ മോരാണ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം നാലായിരം രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മുസിനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അത് പറയണ എന്താണെന്നറിയോ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളിതൊരു തീരുമാനിച്ച അങ്ങ് പോവും നാളെ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതില് അപ്പീല് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാള് കഴിയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല പ്രൂഫ് ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അതനുസരിച്ച് ഇനി എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുത്താൽ അത് ബാങ്ക് വഴി കൊടുക്കുക അതിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്താ മതി എഴുതാം 
രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം പ്രതിമാസം നാലായിരം രൂപ എത്ര അധികം ഉള്ളു കൊടുക്കും പതിനഞ്ചു വരെ പോണോ പത്താം തീക്കും ഉള്ളിൽ എല്ലാ മാസവും പത്താം തീക്ക് അവരുടെ ആ രണ്ടാമത് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്വന്തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വർണം മുഴുവനും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകളാണ് വെക്കുന്നത് കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള അവകാശം അയാള് വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ചെലവിന് കിട്ടുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ചെലവിന് തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചെലവിന് തരുന്നില്ല അയാള് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ല കുട്ടിക്കും ഡിവോഴ്സിന് കോടതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ നിങ്ങൾക്കും ഡിവോഴ്സിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എനിക്ക് അയാൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഈ മനുഷ്യനായിട്ടൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നഷ്ടം ഡൈവോഴ്സും വേണം എനിക്ക് അതിനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കുള്ള പൈസയും വേണം എനിക്ക് ചെലവിനും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈൻസ് വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ് അതായത് എനിക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ആൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബന്ധം ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് ആ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും വായിക്കാം ഒരു രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വല്ല വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടയിൽ കയറി പറയണ്ട കേട്ടോ ഹർജിക്കാരി എതിർകക്ഷിയും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അദാലത്ത് മുമ്പാകെ താഴെ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം രമ്യതയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ഹർജിക്കാരിയുടെയും എതിർകക്ഷിയുടെയും മക്കളായ മുഹമ്മദ് റിൻഷാദ് മുഹമ്മദ് ആദിനാൽ എന്നിവർക്ക് എതിർകക്ഷി പ്രതിമാസം രണ്ടായിരം രൂപ വീതം മൊത്തം നാലായിരം രൂപ ജീവനാംശം കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതിമാസ അടുത്ത രണ്ട് ജീവ പ്രതിമാസ ജീവനാംശം ഹർജിക്കാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ മാസവും പത്താം തീയതിക്കുള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് എതിർകക്ഷി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മൈനർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാതാവായ ഹർജിക്കാരി തുക കൈപ്പറ്റുന്നതിന് അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഹർജിക്കാരിയുടെ വക താഴെ പറയുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എതിർകക്ഷി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി അമ്പലപ്പടി തെക്കുംപുറം ജമാ മസ്ജിദ് പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരികെ കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഹർജിക്കാരിയുടെ വിവാഹ സമയത്ത് നൽകിയിരുന്ന ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ എതിർകക്ഷി ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പായി ഹർജിക്കാരിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഹർജിക്കാരിയുടെയും എതിർകക്ഷിയുടെയും മക്കളായ മുഹമ്മദ് ഇൻഷാദും മുഹമ്മദ് ആദിനാൽ എന്നിവരെ കാണാനുള്ള എതിർകക്ഷിയുടെ വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ് ഹർജിക്കാരി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഹർജിക്കാരി ഓരോ മാസത്തിൻ്റെയും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അമ്പലപ്പടി തെക്കുംപുറം ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് വെച്ച് എതിർകക്ഷിക്ക് കുട്ടികളുമായി കാണുന്നതിനും ഇടപഴകുന്നതിനും അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊള്ളുന്ന കൊള്ളുക എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മേൽവ്യവസ്ഥകൾ ഇരുകൂട്ടരും അദാലത്ത് മുമ്പാകെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ശരിയാണോ ഇത് സമ്മതിക്കുകയാണോ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരിടപെട്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വീടെടുത്തു കൊടുത്ത് രണ്ടു മക്കളുമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇനി ഒരു ലീഗൽ പ്രശ്നവുമായിട്ട് കോടതിയിൽ കയറിയിറങ്ങി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി പോലും വെറുതെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയരുത് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലേ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അതേ പ്രാബല്യമാണ് കോടതിയിൽ കുടുംബ കോടതിയിൽ തന്നെ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ കോപ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ എന്നതിന് പറയുന്ന വിധി നടത്ത് നടപടി അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ മതി കോടതി ഒരു വിധി തരുന്ന ഉടനെ അത് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തന്നെ അതേ നടപടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവാർഡ് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി ഇത് ഈ വിധി നടത്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ട കൂട്ടരാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ ധൈര്യക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ആ ധൈര്യക്കുറവ് വരാൻ കാരണം ഈ ഭർത്താവാണ് അത് രണ്ടുപേരും അതിന് തുല്യ കുറ്റക്കാരാണ് ആ മക്കളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ആ കുട്ടി വളരുന്ന ചുറ്റുപാടും ആ കുട്ടിയുടെ മാനസിക ഗ്രോത്തും വളർച്ചയും 
കേട്ടെടുത്തോളും കണ്ടെടുത്തോളും നമുക്ക് തൃപ്തികരമല്ല ഏതായാലും രണ്ടുപേരും അമ്മയെ കുറിച്ചോ ഉപ്പയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ആ കുട്ടി വളരട്ടെ നല്ലത് മനസ്സോടു കൂടി വളരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആസ് എ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് അറിയൂ കേസിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഈ കേസ് ഒരു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ച് നമുക്കൊരു അവാർഡ് പാസ്സാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ മുസീന പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് കളി കളിച്ച് ചിരിച്ച് പഠനവുമായിട്ട് നടക്കേണ്ട ആ കാലത്ത് ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാവായി ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിവാഹപ്രായമാകുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ദുരന്ത അനുഭവങ്ങൾ ആ കുട്ടി അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ വിവാഹത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒന്നാമത് ആ നിയമം കൊണ്ട് തന്നെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പേ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടൊക്കെ അന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിലെ മറ്റൊരു വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് ഇവരെ തമ്മിലിങ്ങനെ അവരുടെ ഇത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം അവരതിൻ്റെ ആ ദോഷവശങ്ങളൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല ഇപ്പം അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിച്ചും അനുസരിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്നു അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ട് ബാപ്പായെ കുറിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങളെ മൂത്ത കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു പ്രത്യേകം പ്രൈവറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ വാച വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ബാപ്പായെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ധാരണകൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും ഒരു ഇനിയെങ്കിലും മൊസീന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാപ്പായെ കുറിച്ചിട്ട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല മക്കളായിട്ട് വളർത്തുക അവർക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇങ്ങനൊരു അവാർഡ് പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കുന്നതിന് നിയമ തടസ്സങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും യോജിക്കാം നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിപ്പം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ബാറൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ എടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരിടപെട്ട് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വീടെടുത്തു കൊടുത്ത് രണ്ടു മക്കളുമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇനി ഒരു ലീഗൽ പ്രശ്നവുമായിട്ട് കോടതിയിൽ കയറിയിറങ്ങി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി പോലും വെറുതെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയരുത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വാപ്പ രണ്ട് മക്കൾ ഈ രണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു ഇത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈസകളോ സ്വർണത്തിൻ്റെയോ ഇടപാടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുക കുട്ടികൾ ഭർത്താക്കളുടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പൈസ ഇപ്പോൾ കൈ കിട്ടിയത് അത് അപ്പം തന്നെ ചിലവാകും പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോദിക്കും അച്ഛൻ എന്തിയെ അപ്പം മൊസിന് എന്ത് പറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കുട്ടിത്തരം അമ്മ പറയണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം അത് പറയത്തില്ല വലുതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ചിന്തകൾ മാറും അച്ഛൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ വളരുമ്പോൾ നിൻ്റെ അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞാന്ന് പറയും ഇല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും ഇനി സമയമുണ്ട് പോയി രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുക റഷീദ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയും സമയമുണ്ട് കേട്ടോ പോയി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങുക അല്ലാണ്ട് പറ്റി അമ്മയുടെ പറയുന്നതോ ചേച്ചി പറയണതോ പറ കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ളൊരു പോം വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് പോകാനായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിലല്ല